ഷെർലോക് ടോംസ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ നെടുംതൂണ് ഷെർലോക് ടോംസ് ആയി ബിജു മേനോൻ എത്തുന്നു രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഷാഫി ഒരു ചിത്രവുമായി എത്തുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒരു ചിരി ചിത്രമാണ് ഷെർലോക് ടോംസ് എന്ന് ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ പറയാം സ്വതസിദ്ധമായ രീതിയിൽ ചിരി ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഷാഫി വൺ മാൻ ഷോ മുതൽ നമ്മളത് കാണുന്നതുമാണ് കല്യാണ രാമനിലെയും മറ്റും രംഗങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ ഹിറ്റാക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിരിയുടെയോ രംഗങ്ങളുടെയോ ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പുതിയ ചിത്രമായ ഷെർലോക് ടോംസിലൂടെ ഷാഫിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോയി ഷെർലോക് ഹോംസ് കഥകളുടെ ആരാധകനായതിനാലാണ് തോമസിന് ഷെർലോക് ടോംസ് എന്ന വിളിപ്പേര് വരുന്നത് ചെറുപ്പത്തിലെ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് ഇന്ത്യൻ റവന്യൂ സർവീസിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തോമസിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഭാര്യയാണ് നികുതി വകുപ്പിൽ നിന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റിലേക്ക് എത്തുന്ന തോമസ് തന്റെ ഷെർലോക് ഹോംസ് വിദ്യകൾ പ്രയോഗിക്കാം എന്ന സന്തോഷത്തിലാണ് പക്ഷെ അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ ശരിക്കും ഷെർലോക്കിനെ വലയ്ക്കുന്നു അത് അതിജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് രസകരമായ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സിനിമയിലെ താരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഒരു മടുപ്പായി തോന്നിയത് സലീം കുമാർ അടക്കമുള്ള വലിയൊരു താരനേരെ തന്നെ തമാശയ്ക്കായി ചിത്രത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അവരെ കാര്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തമല്ലാതെ പോയി തിരക്കഥ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റിലൂടെയാണ് ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ സിനിമയിൽ ഉടനീളം പല രംഗങ്ങളും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് തിരക്കഥയിലെ ന്യൂനതകളായി തോന്നിപ്പോയി ബിജു മേനൻ തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നെടും തൂണ് സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ബിജു മേനൻ ഷെർലോക് തോംസ് ആയി തകർക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം മുമ്പ് ചെയ്ത ചില കഥാപാത്രങ്ങളോട് സാമ്യം തോന്നുമെങ്കിലും ശ്രദ്ധയുടെ ഭാര്യ റോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത റോളിൽ മിയ ജോർജും എത്തുന്നുണ്ട് സലീം കുമാർ വിജയരാഘൻ റാഫി സുരേഷ് കൃഷ്ണ കോട്ടയ നസീർ എന്നിങ്ങനെ വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട് ബിജിബാലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യ പകുതി തമാശയിൽ അവസാനിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം പകുതി ട്വിസ്റ്റുകളും തേണുകളും ഉണ്ടെങ്കിലും ആവറേജ് ആയി തീരുകയായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം കൂടി ക്ലൈമാക്സ് ആണ് പ്രതീക്ഷ നൽകിയത് പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നുണ്ട് ആൽബിയാണ് ചിത്രത്തിലെ രംഗങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് സച്ചിയും നജീം കോയിയും ഷാഫിയും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തിരക്കഥയിൽ ചില പാളിച്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു തവണ കണ്ടിരിക്കാവുന്ന ചിത്രം ത